This is Kutu Palang, the largest refugee camp in the world. There's nearly a million people here. It's located here at the southern tip of Bangladesh, near a place called Cox's Bazaar. The people here are mostly Rohingya Muslims, a people who now have no country. American independent journalist Johnny Harris has posted a video. Post the video main focus is that ethnic cleansing is being done on Facebook, social media, and on the internet. So, the first thing I want to say is that the first thing I want to say is that the first thing I want to say in that, there are more relevant to the Israel-Palestine conflict in the social media. There are many people who have been in this video. There are many people who have been interested in this video. There are many people who have been interested in this video. First of all, we have been interested in this video. We have been interested in this video. We have been interested in this video. Myanmar military has a very strong role in the ethnic cleansing and strongly active and strong role play in the sanctions of the U.S. There are many pages that are open in the first place. There are very benign pages that are open in the first place. There are many people who started to follow. अबाउंग शेषों मानुष वाज़ अंडर द इम्प्रेशन तरह एक टा ब्यूटी पेज फॉलो करते से खूबी और आयोजन है तीक तार पर शेषों पेज थे के प्रोपागंडा शोरानो शोरानो शुरू कर से शॉर्ट कार जे बुद्धि इस दिके मेरे फिल्टर से रोहिंग्या ऐशी करे। When you think that Facebook's enabling role couldn't get any worse, the military of Myanmar joins the platform. They create pages pretending to be news sites or beauty and lifestyle pages. They gain huge followings and then they sprinkle in propaganda. They amplify the tensions between Buddhists and Rohingya. They post graphic photos of corpses saying that the Rohingya were attacking, that jihadist attacks would be carried out any day, and the conspiracies kept getting more and more extreme. So, what do you think? Keep your mind concerted effort among state involved. It are more than state keep your mind. Clandestine way they will keep him on like malevolent way they are not involved So it took into the metro Myanmar up to the people that connect a third world sheet hole or so boy it or whatever country I'm a full government a key cotton up not the shocking to her say got a car car got I Okay, to just to Janar Janar will not be covered up on a pretty second on a cable report who is a portrait with the guy J on a care account real ID or an up not ready hot of correct in hack way guess up not our access night that poor she ID access needs a short car heck for a तार पर होच्छे मोने कोरेन पाँच बच्चों पर ये आईडी ये पाँच बच्चों डोरमेंट अवस्था चिलो ये आईडी तब पर हटात करे पाँच बच्चों पर सरकार आवाज़ ये आईडी की रिवाइव करे हुई तो से गुजर चारों ने काजे पे भर करते से पच्चों बच्चे खेरी पड़ा शाम अब भी वे तो डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट मामला देवन ना पच्चो अपनी ना कि सरकार 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 आपके धरते आज अपनी प्रोपागंडा छड़ा बोले यार पेचन कारण हम प्रोपागंडा छड़ान बाधार सृष्टि होता है जाह गुजब छड़ान बेपारे एथनिक क्लिनजिंग रूम और गुला गुजबगला छड़ाई से अनलैन से जिन आस्ते आस्ते फिओल्ड हो ओके फाइन से सकते जी वास्तव में यकम है और उन्नी श्रीलंकार नहीं एक भिडियो बोध बनाई आगे तब बनाक बना बनाक जी श्रीलंका कई बचर आगे एक रकम विशाल रायट हुई से एवं हम बांग्लादेशी हो है इगुला किचु दिन पर पर ऑनलाइन सोशल मीडिया कारों ने भूले जाओ रह गया जे सोशल मीडिया गुला ते जे गुज़ोब छोड़ा जब उन इज़राइल पैलेस्टीन इशू नहीं है आमी चार दिन अगे पोस्ट आदि से पोस्ट एक चालू चुना करी था ऐखने खूबी प्रशंसिक जे जे भद्रू ये भद्रलोक हे उनार प्रोफाइले बायोते गले देखें लिखा एडेमिक रिसार्चर उन्नी हाइलाइट करते हैं विषय के जिन एक एडेमिक रिसार्चर उन्नी रामसम जुदू मतु ना एडेमिक रिसार्चर जिन हुई से एविडेंस छाड़ा कथा बोलें ना होपफुली देखें प्रोपागंडा क्या छड़ा कारा छड़ा क्या भाव छड़ा तो ये कल आलोचनाटा जस्ट इमीडिएटली गौतव बोर्ड में बोल सके ये इज़राइल पैलेस्टीन इश्यू नहीं प्रोपागंड आता है तो सब बहुत कुछ छोड़ा चाहे हाँ ये मुसलमान रह छोड़ा चाहे ना ताना मुसलमान रह समान भावे छोड़ा जाता है किंतु इधर पावर कम देखे मीडिया नैरेटिव इधर हाथेर मुठ नहीं देखे इधर � सोशल मीडिया गुजब छड़ान नहीं हमें कथा बोलते तो मानुष भूल करते ही एक जिन बुझी नहीं एमन भाव उपस्थापन कर भावसी सत्य खबर ये कर फिलसी शेयर कर फिलसी परवर्ती जानते बढ़ल मिथ्या क्योंकि ये देखे बोझार क्यों उपाय छोड़ना क्यों जो बोलना एक कथा जो फुल मे वन्स शेम अन यू फुल मे 
টোয়াইস শেম অন মি সো যেখানে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে জানি এগুলো হয় সেখানে তো আমরা অনেক সতর্ক হয়ে একটা পোস্ট শেয়ার করার আগে একটা ক্লেম করার আগে সতর্ক হওয়া উচিত যে এটা কোনো রেসপেক্টেড এবং রিলায়েবল জায়গা সোর্স থেকে আসতেছে কিনা আর সেই লোক যদি হয় মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেনের মতো লোক যিনি সারাদিন একাডেমিক রিসার্চ নিয়ে ফেসবুকে কথাবার্তা বলেন একাডেমিক এবং উনি একজন পুক্ত একাডেমিশিয়ান একাডেমিশিয়ান এবং উনি ক্লেম করতেছেন ওনার বায়োতে উনি একজন একাডেমিক রিসার্চার তাহলে ওনার কাছ থেকে মিনিমাম আপনি আশা করবেন যে একটা পোস্ট একটা স্ক্রিনশট যেটার কোনো মা বাপ নাই দেখেন উনি যে স্ক্রিনশটটা শেয়ার করছে কিচ্ছু নাই এটা কে পোস্ট করছে এটা কোন মিডিয়া থেকে পোস্ট হয়েছে এটার এটার সোর্স কি এটা কই কোনো রেসপেক্টেড নিউজ আউটলেট থেকে পোস্ট করা হয়েছে কি না নাকি একটা র্যান্ডম কোনো ফেসবুক বাসের গেল্লা পেজ থেকে পোস্ট করা হয়েছে কোনো মা বাপ নাই এটার কোনো সোর্স নাই যে এই কথাটা কোথ থেকে আসলো সিম্পলি একটা স্ক্রিনশট যেখানে কথা বলতেছে অ্যারেস্ট মেড অ্যাট নিউ ইয়র্ক সিটি প্রোটেস্ট অ্যাগেনস্ট জেনোসাইট অফ প্যালেস্তানিয়ানস ইন গাজা এবং এটার উনি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে যে ফ্রিডম নিয়ে প্রবাসীরা অনেক তৃপ্ত থাকেন সেই ফ্রিডম বন্ধ করা হচ্ছে কিছুদিন আগে ড্যানিয়াল হাকিকাজু হার্ভার্ড গ্র্যাজুয়েট আবার ব্যাগেট উনি লিখে দিচ্ছেন কিন্তু ড্যানিয়াল হাকিকাজুকে যদি কেউ চিনে না থাকেন তাইলে তো আবার আরেক লম্বা বেসিক্যালি আমি আপনাকে এভাবে বলি ড্যানিয়াল হাকি ড্যানিয়াল ডানিয়াল লিখছেন আচ্ছা জায়গা ড্যানিয়াল হাকিকাজু হচ্ছে উনি বলতে পারেন যে আপনি ধরেন আইসিসরা ইসলাম ধর্মকে যেভাবে ব্যাখ্যা করে নিয়েছেন না যে সব মানুষ মেরে ফেলা যায় যাচ্ছে সব বিহেড করা যায় যাচ্ছে দাসি রাখা যায় যাচ্ছে মহিলাদেরকে ধরে তাদের সাথে যৌন দাসি হিসেবে রাখা যায় যাচ্ছে কারণ মধ্যযুগে হইতেছে যুদ্ধে যারা হেরে যেত তাদেরকে দাসি হিসেবে ব্যবহার করতো কত রকম উদ্ভট জঙ্গি ব্যাখ্যা যত রকম ইসলামের জঙ্গি ব্যাখ্যা আছে যেগুলোকে হইতেছে এগুলোকে ড্যানিয়াল হাকিকাজ হইতেছে আইসিসের মতো করে ব্যাখ্যা করে থাকেন এবং এগুলো জাস্টিফাই করে থাকেন কেউ যদি চিনে না থাকেন এই ভদ্রলোক ইয়াস ইনি হার্ভার্ড গ্র্যাজুয়েট কিন্তু ইনি হচ্ছেন সেই ড্যানিয়াল হাকিকাজ আর কি যা হোক সেখানে তিনি বলেছেন এমন সময় আসতে যাচ্ছে যখন পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলিমদের কথা বলতে দিবে না বিভিন্ন আইন করা হবে প্যালেস্তাইন ইস্যুতে প্রতিবাদ করার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে যে ভদ্রলোক দাবি করতেছে প্যালেস্তাইন ইস্যুতে প্রতিবাদ করার জন্য নাকি গ্রেফতার করা হয়েছে আপনার কাছে কোথ থেকে আসলো এই আপনি মানে এই যে একটা দাবি করলেন ফেসবুকে সেটা গুজব ছড়াইতেছেন এরকম ইসরায়েল প্যালেস্তানিয়ার কনফ্লিক্টের একটা সেন্সিটিভ সময় এত বড় একটা দাবি করতেছেন আপনি একজন একাডেমিক রিসার্চার নিজেকে দাবি করেন এবং সারাদিন রিসার্চ নিয়ে একাডেমিক ইয়ে বিষয়পত্র নিয়ে কথা বলেন আপনি যে এত বড় একটা ক্লেম করলেন হোয়াট ইজ ইউর সোর্স কোনো সোর্স তো আপনি উল্লেখ করতেছেন আমি একটা স্ক্রিনশট মারছেন বাসের কেল্লা পেজে যেরকম কোনো সোর্স ছাড়া স্ক্রিনশট মারে এরকম একটা স্ক্রিনশট আপনি তো আপনার এই ইয়েতে ব্যাখ্যাও করেন নাই আপনার কি ক্যাপশানে যে আপনি এটা ডাবল চেক করছেন অথবা নাও দেখেন আমি যেটা আমি এটা যে ইয়েটা দিছি ক্যাপশন দিয়ে আমি এটা শেয়ার করছি সেটা একটু পড়ি যে ভদ্রলোক একজন একাডেমিক রিসার্চার একাডেমিক রিসার্চার তথাগতিত নাম ঠিকানাবিহীন একটা স্ক্রিনশট আপলোড দিয়ে একটা দাবি করে বসে আছেন তিনি ওই তথ্য ভ্যারিফাই করেছেন এমন কোনো রেফারেন্সও নেই যেখানে অনলাইন মানেই গুজবের কারখানা এবং যেখানে ওনার এই দাবি সঠিক হবার সম্ভব সম্ভাবনা স্লিম টু নান আমি এটা কোনো ডাবল চেকও করতে জানি এটা জাস্ট গুজব আই নো ইট কেন সেখানে আসতেছে এটা শেষ করে নিয়ে পড়ে গ্রেফতার হয়তো করেছে অন্য কোনো কারণে এই কারণটি যে পরবর্তীতে জানতে পারছি একজন কমেন্ট করায় আর ওনারা অনলাইনে এসে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছেন না আমি কোনো ধরনের ভ্যারিফিকেশনে না গিয়ে কীভাবে বলে দিলাম যে এটা হওয়ার সম্ভাবনা স্লিম টু নান মানে নান বেসিক্যালি কারণ হচ্ছে সভ্য দেশ কীভাবে অপারেট করে এই ভদ্রলোকের কোনো ধারণা নেই এই গুজববাজ ভদ্রলোকের কোনো ধারণা নেই সভ্য বিষয় কীভাবে কাজ করে ওনার ধারণা ফেসবুক যে বিভিন্ন পোস্ট নামায় দেয় ওই দেশে সরকারও মনে হয় চলে এটা ইম্পসিবল আমেরিকাতে কাউকে ফ্রি স্পিচের জন্য গ্রেফতার করা এই দেশে আইনে আসলে আসে ইম্পসিবল এখন আপনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ এখানে কি ইয়ে আসে না বিভিন্ন রকম প্যালেস্তান ইসরায়েল ইস্যুতে বিভিন্ন রকম ডিসক্রিমিনেটরি বিহেভিয়ার হ্যাঁ এগুলো সরকার করতে পারবে না এগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান করে থাকেন ফেসবুক একটা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান একটা কোম্পানিতে একটা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান এরিকাতে কিন্তু আপনি জুদেরকে আপনি ব্ল্যাকদেরকে এন ওয়ার্ড ইউজ করে রাস্তার মাঝখানে চিলাইতে পারবেন জুদেরকে অ্যান্টি সেমেটিক কোনো ইউজ ওয়ার্ড ইউজ করে জুদেরকে আপনি রাস্তার মাঝখানে চিলাইতে পারবেন ফ্রি স্পিচ দ্বারা প্রোটেক্টেড আপনার কাছে মনে হতে পারে কী বলেন আমেরিকাতে একটা ইসরায়েলের জন্য এত ভালোবাসা সেখানে এটা পারা ইয়েস পারা যায় আপনার কোনো ধারণা নেই আমার কাছ থেকে শুনে রাখেন পারবেন সো এই ভদ্রলোক যেটা বলতেছেন ও হি হ্যাজ নো ক্লু যে কীভাবে সভ্য বিশ্ব কাজ করেছেন এছাড়া বুলশিট প্রপাগান্ডা এসে ছড়াচ্ছেন তো যা হোক এটা তো আমি বলেই দিলাম যেটা ইম্পসিবল ভদ্রলোক এগুলো একজন একাডেমিশিয়ান দাবি করে এরকম লো গ্রেড প্রপাগান্ডা ছড়াচ্ছেন সেই ইন্টারনেটে তারপরে হোয়াট রিয়েলি ওয়েন্ট অন যেটা আমি আমার ক্যাপশানে বলে দিছি যে নিশ্চয়ই অন্য
করাইতেছেন ফ্রি স্পিচের কারণে কি গ্রেফতার করতেছে একটা উদাহরণ দিয়ে আপনাকে দেখাইলাম যে হাইয়েস্ট রিলায়েবিলিটি আপনি যার কাছ থেকে আশা করেন যিনি শুধুমাত্র যে কোনো র্যান্ডম একাডেমিক রিসার্চার না যিনি অ্যাক্টিভিস্ট একাডেমিক রিসার্চার সারাদিন অনলাইনে এসে একাডেমিক রিসার্চ নিয়ে কথাবার্তা বলেন ওনার হয়েছে এই অবস্থা তাহলে আপনি কার কাছ থেকে বাসের গেলার কাছ থেকে কি আশা করবেন আর কোথা থেকে কী আশা করবেন আচ্ছা সো এই হইতেছে অনলাইনের গুজবের অবস্থা রাইট আচ্ছা সেটা আমরা দেখলাম সেটা আমরা বুঝলাম সো সেইখানে মিয়ানমার মিলিটারি সরকার বাংলাদেশের সরকার মিলে গুজব ছড়া এবং শুধুমাত্র ইসরায়েলি বা প্রো ইসরায়েল বা ওয়েস্টই হইতেছে তাদের পক্ষে ন্যারেটিভ নিচ্ছে নানানভাবে যেটা নিচ্ছে আমি অস্বীকার করতেছি না আমি বলতেছি এরকম মিথ্যা অপ অপপ্রচার গুজব এরা সব কোয়ার্টার ইকুয়ালি ছড়াই যাচ্ছে আরও প্রচুর গুজব অসংখ্য গুজব আমি দেখতেছি এবং এটা শেয়ার দিছে আরেকজন হইতেছেন ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে নাম উল্লেখ করবো আচ্ছা করি মোজাম্মেল হক তোহা উনি তো আমার ফ্রেন্ডলিস্টে আসেন ওনার ব্যাপার কাছ থেকে এটা আশা করি না আর কি যে ওনার একটা শিবির আছে কিন্তু অ্যাটলিস্ট কানামিটা আশা করি না আর কি কিন্তু উনি যেটা করলেন এটা ওনার কাছ থেকে আশা করি না কি জনাব সরোয়ারকে আমি চিনি না পার্সোনালি ওনাকে সো অ্যাপারেন্টলি আজকের পর জানলাম যে ওনার কাছ থেকে বুল সিট আশা করা যায় এবং ওই এই পোস্ট দোহাবাহী শেয়ার দিয়েছেন উনি বুঝলাম উনি আমেরিকান সিস্টেম সম্পর্কে ওনার ধারণা নেই উনি লিবিয়াতে থাকেন সো ওনার কাছে এটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে কিন্তু ওনার এটা অ্যাটলিস্ট এইটুকু বোঝা উচিত যে এইরকম একটা স্ক্রিনশট যেটা কোনো মা বাপ সোর্স কিছু না এটা যেভাবে শেয়ার দেওয়া যায় না কোনো রেফারেন্স ছাড়া ক্যাপশানেও কোনো রেফারেন্স উল্লেখ করে নাই যেটা শেয়ার দেওয়া যায় না সো এই যে এরকম একটা সেন্সিটিভ সময়ে এসে আপনি যাদেরকে মনে করেন যে রিলায়েবল লোক যাদের বিশাল ফলোইং আছে এরা সমানে এই ভদ ওই ভদ্রলোকের একাডেমিক রিসার্চার প্রচুর ফলোইং সমানে গুজব শেয়ার দিয়ে যাচ্ছে রাইট ওকে এই গুজব সবাই ছড়াচ্ছে আর কি রাইট ওকে এগেন আরেকবার বলি কথাটা ওয়েস্টের প্রভাব প্রতিপত্তি রিচ পাওয়ার বেশি দেখে ওদের গুজবের গুজব গুজবের হইতেছে রেজাল্ট আফটার ম্যাথটা হইতেছে মোর কনসিকুয়েন্সাল আর ভেড়ার পালার গুজব ছড়াইলে সেটার কোনো কনসিকুয়েন্স থাকে এই পার্থক্য কিন্তু গুজব সব পক্ষ ছড়াচ্ছে নাও যে কারণে আমি জনি হ্যারিস এটা আলোচনা করতে চাই যে আমি মনে করি জনি হ্যারিস নোয়িংলি এখানে একটু শয়তানি করছে যে এখানে দেখাইতেছে জনি হ্যারিস যে ইউনাইটেড নেশনস হচ্ছে ফেসবুকের কাছে রিচ আউট করছে তদন্ত করার জন্য যে এই এথনিক ক্লিনজিংটা যে হয়েছে এটা কাদরা করছে কাদের মাধ্যমে হয়েছে সেই অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে তথ্য জানতে চাইছে কিন্তু ফেসবুক তাদের সাথে তথ্য শেয়ার করতে রাজি হয় নাই এমনভাবে কথাটা বলে গেছে জনি হ্যারিস অ্যাজ ইফ এটার পেছনে কোনো একটা প্ল্যান আছে শয়তানি আছে ফেসবুকের কোনো একটা how another genocide happened on our watch and they concluded that facebook had been quote a useful instrument for those seeking to spread hate they also noted that facebook declined to share with them data that would have helped with their investigation can ek kotha tar mane ki mishor johnny harris jane ei kotha tar mane hocche mone koren apnar account er byapare bangladesh sarkar totthyo jante chaacche apnar apnar facebook e totthyo share korbe korbe na khobor khobor follow korle jene thakben je bangladesh sarkar ei dhoroner chesta pochur onek din dhore kore jacche bangladesher oneker facebook account er byapare totthyo jante chawa facebook er kache diner por din cheye geche facebook bolche dibo na dibo na dibo na dei nai ebong e gula niye sarkar prochondo ragaragi khub prokash কেন দিবে না এখন ইদানিংকালে ফেসবুক আবার পলিসি চেঞ্জ করছে একটু একটু শেয়ার করে অত না একটু একটু সো তারা তাদের প্ল্যাটফর্মে যারা ইউজার তাদের প্রাইভেসির ব্যাপারে তারা এটা তাদের আইন নিয়ম যে তারা এই প্রাইভেসি ব্রিজ করতে পারবে না আপনি বলতে পারেন যে প্রাইভেসি ব্রিজ করা আমার পিছনে সরকার লাগতে যাচ্ছে আমি ভালো মানুষ আমারটা ফেসবুক শেয়ার করছেন এটা ঠিক আছে কিন্তু রোহিঙ্গার যে বৌদ্ধ যে সন্ত্রাসী বৌদ্ধ তার ব্যাপারে শেয়ার করলো না কেন এখন আপনার কাছে সে বৌদ্ধ সন্ত্রাসী আপনার দৃষ্টিতে আপনি ভালো লোক আপনার দৃষ্টিতে যে বৌদ্ধ সে সন্ত্রাসী কে সন্ত্রাসী কে ভালো লোক এই আরবিট্রেশন ফেসবুক করতে রাজি না এবং ফেসবুক করতে চায় না এবং এটা করা প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব না ফেসবুকে পৃথিবীর এই সাত বিলিয়ন লোক আট বিলিয়ন লোক প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কে কে ইন্ডিভিজুয়াল বেসিসে কার কী মোটিভ বোঝা সম্ভব প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব না সো ফেসবুকের পলিসি হচ্ছে যে সে তার প্ল্যাটফর্মে ইউজারদের তথ্য কোনো থার্ড পার্টির কাছে শেয়ার করবে না এটা কিন্তু তাদের রুলে বলা আছে এখন আপনি বলতে পারেন এইসব রুলের কি ব্যর্থ হয় না ব্রিজ হয় না পার্সোনাল ইনফরমেশান লিক হয়েছে যে অ্যানালাইটিকার কাছে কী জানি নাম ক্যাম্ব্রিজ অ্যানালাইটিকার যে স্ক্যান্ডালের ব্যাপারে জানা গেছে যে অনেক তথ্য লিক হয়েছে বিক্রি করছে এরকম দেখেন এগুলো আমি জানি না তা না এই জন্যই বলতেছি যে আপনার ওইগুলো নিয়ে গুজব দৌড়াবেন সো ফেসবুক তাদের পলিসি হচ্ছে কারো তথ্য শেয়ার করে না ইউজারের ওই জায়গা থেকে তারা বাংলাদেশ সরকারের সাথেও শেয়ার করে না ইউনাইটেড নেশনসের সাথেও শেয়ার করে নাই এটা ছাড়া অন্য কিছু না আমি পজিটিভ এটা হচ্ছে রিয়েল ব্যাখ্যা কিন্তু জনি হ্যারিস আমি শুরু এটা জানে সে বোঝে কিন্তু সে এমনভাবে কথাটা বলছে আমার ধারণা একটু সেনসেশনালাইজ করার জন্য একটু এমন করে এমন করে বলছে যে আজকে আমি একটা পোস্ট দেওয়ার চেষ্টা করতেছিলাম এটা বারবার করে ফেসবুক রিমুভ করে দিচ্ছিল রাইট সে যে এক জিহাদি ভাই দেখলাম আলোচিত ইউটিউবারদেরকে গ
এগুলো ইউজ এই সাইনগুলোকে দিয়ে হইতেছে ফেসবুক থেকে এগুলো এতদিনে বুঝে যেতে পারা উচিত যে ইসরায়েলকে এইভাবে করে লিখলো তো বুঝে যাওয়ার কথাই সেই সো সেখানে আমি ওনাকে রিপ্লাই করলাম যে দেখেন এই পোস্টটা আমি যখন দিচ্ছিলাম বারবার করে ফেসবুক রিমুভ করে দিচ্ছিলো জিহাদি ইসরায়েল এই কথাগুলো ওয়ার্ডগুলো থাকায় তারপর আমি যখন এরকম ড্যাশ দিয়ে স্পেস দিয়ে যখন লিখে পোস্ট করছি তখন পোস্ট করতে পারছি নাও ইয়েস এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে ফেসবুক হচ্ছে মানে ফেসবুক তো আউলে হয়ে গেছে অনেক দিন ধরেই কেন আউলে হয়ে গেছে সে যেসব এথনিক ক্লিনজিং এই ধরনের রায়ট টায়ট হওয়ার কারণে এই ধরনের নানান ঘটনা ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে ফেসবুক আউলে হয়ে গেছে এবং এগুলোকে যারা গুজব বাজ স্পেশালি আপনার মুসলিম বিশ্বের এরা গুজব বাজরা গুজব হিসেবে এগুলোকে ছড়ায় বেড়ায় যে ফেসবুক হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এগুলো করতেছে এ আমি একটা ডেডিকেটেড এপিসোড করছিলাম এটা নিয়ে সেখানে ব্যাখ্যা করছি কি ধরনের পোস্ট ফেসবুক রিমুভ করে কখন করে কেন করে পলিসি কি ফেসবুকের এই যেমন এই যে বললাম ফ্রি স্পিচ আমেরিকায় কীভাবে কাজ করে কোনো ধারণা নাই র্যান্ডম স্ক্রিনশট একটা আপলোড দিয়ে একাডেমি এশিয়ান গুজব ছড়াচ্ছেন ফেসবুক তো এখন এআই ডেভেলপ করতেছে আপনারা জেনে থাকবেন ফেসবুক খুব পাওয়ারফুল এআই ডেভেলপ করতেছে সো এখন তো ফেসবুকের এআই আছে সো সেই সব পোস্ট ইন্টারপ্রিট করে ট্রান্সলেট করে এইসব হাই ফ্যান ড্যাশ দিয়ে বিভিন্ন কথা লিখা এগুলো ফেসবুক এতদিনে এআই স্মার্ট এন আপ ধরে ফেলে ফেলতে পারার কথা কিন্তু ক্লিয়ারলি দেখা গেল যে আমি ডিসিভ করতে পারলাম এইসব হ্যাশ ট্যাশ ইউজ করে বা স্পেস ইউজ করে তাও কেন ডিসিভ করতে পারছি এটা যেটা আমি ব্যাখ্যা দিলাম যে আমি মনে করি যে আমি যেহেতু ভিন্ন ভাষার বাংলা এই কারণে ফেসবুক ট্রান্সলেট করে এআই এগুলো বোঝার মতো হয় অত স্মার্ট হয় নাই অথবা ফেসবুকের পলিসি অত স্ট্রিক্ট করে নাই ফেসবুকের তো পলিসি আছে যে এটা হইলে ধরবো এটা হইলে ধর না সো মেবি ধরেন যে ফেসবুক এইটা থেকে নাইনটি পারসেন্ট বা এইটি পার্সেন্ট নিশ্চিত হইতে পারছে এখানে প্রবলেমেটিক কিছু আছে এখন ফেসবুক পলিসি যদি এরকম হয় যে তাদের থ্রেশ হোল্ড যে আমরা এইটি পার্সেন্ট নিশ্চিত হইতে পারলেই পোস্ট ব্যান করে দিব তাইলে এটা ব্যান খেয়ে যাওয়া যাওয়ার কথা কিন্তু তাদের পলিসি যদি হয় যে আমরা নাইনটি পারসেন্ট নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত পোস্ট ব্যান করবো না সেই ক্ষেত্রে হয়তো এআই এটা আইডেন্টিফাই করতে পারছে এখানে প্রবলেমেটিক কিছু আছে কিন্তু ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট বা নাইনটি পার্সেন্ট সে যেহেতু নিশ্চিত না এই কারণে হচ্ছে হয়তো বন ব্লক করে নাই পোস্টটা এবং দেখেন জিহাদি লিখার ক্ষেত্রে বেলায় আমি বর্গীয় জ বফলার অস্বীকার দিছি এটা কিন্তু একটা বাংলা ওয়ার্ড জি না ওইটাকে যখন ট্রান্সলেট করবে ফেসবুক বা এআই হোয়াট এভার সে কিন্তু এটাকে ট্রান্সলেট করবে জির বাংলা করবে ইয়েস কারণ সে জানে এটা একটা বাংলা ওয়ার্ড এখন কিন্তু সে কনফিউজ হয়ে যাবে যে আমি এখানে জিহাদি লিখছি সে স্পেস টেস্ট এখনও ধরতে পারার কথা না সে কারণ এগেন সে জিকে ট্রান্সলেট করবে ইয়েস হিসেবে সো যা হোক সো যে কারণে হোক কি তার এআই এখন অত স্মার্ট না ট্রান্সলেট করে কি বুঝে কারণ ওটা একটা অন্য ভাষা সো দেয়ার ইজ অলওয়েজ এ রুম ফর ডাউট রাইট দেয়ার ইজ অলওয়েজ এ শেড অফ আর আর শেডো অফ ডাউট আর কি বেসিক্যালি এই যে ফেসবুক আউলে যাচ্ছে এই যে আউলে গেছে এবং ফেসবুক আপনারা এখন জানেন সকলের পোস্ট টোস্ট ইয়ে করে দেয় মাঝখানে তো আমার এই অ্যাকাউন্ট তো ইয়ে করে দিয়েছিলো ফেসবুক পারমানেন্টলি ডিলিট করে দিয়েছিলো আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট পারমানেন্টলি ডিলিট করে দিয়েছিল পরবর্তীতে আমাকে এক ছোট ভাই সে বাংলাদেশে হচ্ছে একটা প্রধান প্রতিষ্ঠানের হেড হিসেবে আসে ফেসবুকের সাথে তার পার্সোনাল যোগাযোগ আছে আর কি সে আমাকে রিচ আউট করে বললো যে ভাই আপনার অ্যাকাউন্ট আমি চাইলে ফিরিয়ে দিতে পারবো তারপর সে ফিরিয়ে দিয়েছে নাহলে কিন্তু আমার অ্যাকাউন্ট চলে গেছিলো জীবনের তরে লাইক তিন মাস এক মাস ব্যান্ত এইগুলো না 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 পারমানেন্টলি রিলেটেড হয়ে গেছিলো সো ফেসবুক সম্ভবত তার পলিসি চেঞ্জ করছে ওই সময়ের পর এখন আর এত পাগলের মতো করে না এখন অনেকটাই সিন আচরণ করে এ অনেক পোস্ট টোস্ট যদি এখন আর রিমুভ করে না আগে তো লিখলি রিমুভ করে দিত নাও এগুলো সবাই হইতো সেই ধরনের যে গুজব বাজরা এগুলোকে এভাবে অপপ্রচার করে যে ফেসবুক ইসরায়েলের পক্ষে কাজ করতেছে ওয়েস্টের পক্ষে কাজ করতেছে এই কারণে এগুলো সব রিমুভ করে দিচ্ছে এসে এখানে আপনারা আমি জানি না কোটটুকুই খবরাখবর ফলো করেন ওয়েস্টার্ন এই এই কথাগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মিথ্যা অপপ্রচার গুজব জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এসব কথা বলে আর হইতেছে কানামির কারণে আর হইতেছে জ্ঞানের স্বল্পতা গুজবের কারণে হ্যাঁ এটা সত্যি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসে এইগুলোর বায়াস আসে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসে সত্যি আপনারা যেভাবে ভাবেন এগুলো সত্য না এগুলো মিথ্যে আর আরেকটা জায়গা এইটা এই জায়গাটা একটু ইন্টারেস্টিং এবং সিরিয়াস টু সাম ডিগ্রি কিন্তু সেটারও একটা ন্যাচারালি আমি পুরোপুরি এটা নিয়ে ইয়ে করতেছি না লাইক এখন গুজব ছড়াইতে রাজি না যে এখানে একটা প্রতিষ্ঠান একটা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান একটা হইতেছে রিসার্চ করছে একটা স্টাডি করছে সেই স্টাডি করে সে দেখছে যে আমেরিকাতে কোনো ধরনের এরকম আর কি যে প্রবলেমেটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে অ্যাড দিতে গেলে ফেসবুক ব্লক করছে তো বারমাতে করতে গেছে পরে ব্লক করে নাই and they were able to place ads on Facebook that contained hateful messages in the Burmese language. Facebook didn't reject any of those ads, whereas here in the United States or in
প্রবলেমেটিক যে ব্যাখ্যাটা সেটা পরে দিই যেটা আমি মনে করি যে হইতে পারে ব্যাখ্যা সেটা কারণ হচ্ছে ওই যে ইংলিশ বিধায় প্রবলেমেটিক ল্যাঙ্গুয়েজ সরাসরি ফেসবুক আইডেন্টিফাই করতে পারতেছে থামাইতে পারতেছে কিন্তু অন্য একটা ল্যাঙ্গুয়েজের হইলে সেটাকে ট্রান্সলেট করা সেই ট্রান্সলেশনকে কটটুক রিলাই করা যায় বা ট্রাস্ট করা যায় এবং এখন আপনি বলতে পারেন যে ও মানে প্রবলেমেটিক মনে হইলে তাহলে থামাই দিক এত ট্রাস্ট মাস্ট করার দরকার নাই তাদের এআইকে তাদের এআইকে বলে দিক ফেসবুক যে তুমি ফিফটি পার্সেন্ট প্রবলেমেটিক মনে করলেই ব্লক করে দিবা ও মাত্র সেটা আপনার অ্যাকাউন্টে গুলো তো আপনি পছন্দ করতেছেন না আপনার অ্যাকাউন্টে এরকম কয়েকদিন করছে না ফেসবুক উনিশ থেকে বিশ হুলে ব্লক করে দিচ্ছি উনিশ থেকে বিশ হুলে তখন আপনার ভালো লাগে না কিন্তু আপনার দাবি হচ্ছে যে বার্মিজ রেকর্ডলে আবার ব্লক করে দিতে হবে তো ফেসবুক কীভাবে জানবে যে কে হইতেছে সত্যি কে গুজব ছড়াচ্ছে আপনি কি প্রবলেমেটিক কিছু বলতেছেন না আপনি গুজব ছড়াচ্ছেন বার্মা সে কি গুজব ছড়াচ্ছে নাকি আপনার মতো কিছু একটা বলছে সেটা ফেসবুক ফেসবুক হতে একটা পক্ষে যেটা বোঝা সম্ভব না তাহলে ফেসবুকের পক্ষে ইদার ইদার যেটা করতে হবে সুপার অ্যালার্ট মোডে সব পোস্ট খালি রিমুভ যেটা কিছুদিন করে প্রচুর সমালোচনার মুখে পড়ছে আপনারও সমালোচনার মুখে পড়ছে আপনি পোস্ট করতে পারেন না অথবা হইতেছে ওকে ফ্লেক্সিবিলিটি রাখা ফ্লেক্সিবিলিটি রাখলে আবার ওইদিকে দাঙ্গা হয়ে যাচ্ছে রাইট সো এটা একটা ট্রিকি জায়গা এটার হইতেছে এইসব শয়তানি গুজব ছড়া ছড়ায় এটার শয়তানি ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো কারণ নাই এটা হইতেছে প্রথম রিয়েল কারণ প্রবাবলি এবং পসিবলি আরেকটা ছোট্ট জায়গা এবার আমি বলি যে ফেসবুক এখানে তাদের ব্যবসা করার স্বার্থে ইগনোর করা অন্য কোনো ইয়ে না আর কি যে পশ্চিমা মুসলিমের বিরোধী রোহিঙ্গারা মুসলিম তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য ইহুদি কাফারের ফেসবুক হয়ে না এটা হওয়া পসিবল যে তাদের যেহেতু বিজনেস করতেছে তারা ব্যবসা করতেছে তারা ক্যাপিটালাইজ করতেছে তারা ম্যাক্সিমাইজ করতে মানে ক্যাপিটালাইজ না ম্যাক্সিমাইজ করতে চাচ্ছে তাদের ক্যাপিটাল রাইট সো এই কারণে তারা জেনে বুঝে কিছুটা রিল্যাক্সড রাখা তাদের ইয়েকে ব্যবসার স্বার্থে যে আমি অ্যাড পাচ্ছি যেহেতু আমার সুপার সেন্সিটিভিটি দেখানোর দরকার নেই সুপার ইয়ে রাখা দরকার একটু রিল্যাক্স থাকে তাহলে আমার টাকা রেভিনিউ বেশি হচ্ছে এরকম একটা জায়গা থাকা সম্ভব এবং থার্ড যেটা বলবো সেটা আপনার আপনার পছন্দ হবে থার্ড ব্যাখ্যাটা আপনার সেটা হচ্ছে যে থার্ড তৃতীয় বিশ্বের একটা দেশ সেখানে ম্যাসাকার হওয়ার ব্যাপারে ফেসবুক মাথা কম খামাইলেও চলতেছে দেখা না তৃতীয় বিশ্বের একটা দেশে ফেসবুকের টাকা কামাই করতেছে সেই টাকা কামাই করতে গিয়ে যদি ম্যাসাকার হয় হু কেয়ার্স এটা তো তাদেরকে অ্যাফেক্ট করতেছে না আমেরিকা এটা কি আমেরিকা যে আমেরিকান লাইফকে অ্যাফেক্ট করতেছে সো একটা আমেরিকাতে যদি একটা গুজব ছড়ায় প্রথমত এটা তাদের লাইক ইট হিটস হোম রাইট ফেসবুকের যে এখানে বেসড মার্ক জাকারবার্গ আমেরিকান তার দেশে একটা রায়ট হচ্ছে ফেসবুকের কারণে এটা সে নিজে প্রথমত তার ভালো লাগবে না দ্বিতীয়ত ওই দেশে কংগ্রেস ফাটাই ফেলবে ফেসবুককে যদি কোনো রায়ট হয় দুই দিন পর কারণ ফেসবুক তো বেসড ইন কোথায় ইউএসএতে সো ফেসবুকের কারণে যদি কোনো রায়ট আমেরিকাতে হয় ফেসবুককে পরদিন বন্ধ করে দিবে কিন্তু বাংলাদেশে যদি কোনো রায়ট হয় বাংলাদেশ সরকার কি ফেসবুককে বন্ধ করতে পারবে পারবে না কারণ কারণ ফেসবুক বেসড ইন ইউএসএতে সো ইউএসএর ব্যাপারে ফেসবুককে সুপার সতর্ক থাকতে হয় নাহলে তাদের ঘুটিবাটি নিয়ে টান দেওয়ার হ্যাঁ সম্ভাবনা আছে তো যেই কারণে আমেরিকাতে একে তো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বিতীয়ত হইতেছে তাদের এই মানে তাদের ইয়ে করার সুযোগ নাই তাদের এখানে রিল্যাক্স হওয়ার কোনো কি বলবো ল্যাক্স থাকার সুযোগ নাই তাইলে তাদের কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাবে সো এইসব কারণে মেবি থার্ড ওয়ার্ল্ডের একটা কান্ট্রি যাদেরকে নিয়ে বদার কম করলেও চলতেছে তাদের বা না করলেও চলতেছে মেবি ক্যাপিটাল ম্যাক্সিমাইজ করতে যাচ্ছে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করতে যাচ্ছে মেবি এই কম্বিনেশান সব কিছু প্লাস ভিন্ন দেশ ভিন্ন কালচার এটাকে ট্রান্সলেট করে নিশ্চিত হয়ে ব্লক করা না করা সেটা করতে গেলে এরকম তবে আমি আমি ইফ ইউ আস্ট মি লাইক একটা ওয়ান লাইনার যদি আমাকে বলতে পারেন আমি বলবো ইটস এ কম্বিনেশন অফ অল দ্য থিংস আই মেনশন এবং ইউরোপে কিন্তু ফেসবুক প্রচণ্ড চাপে আসে শুধু ফেসবুক না ফেসবুক অ্যাপল থেকে শুরু করে এখন ইউরোপের আইন স্ট্রিক্টার আমেরিকা তো যেটা বলি ফ্রি স্পিচ রাইট আমেরিকাতে আসলেই কিন্তু সকল আইন টাইন খুবই শিথিল জনগণ প্রচণ্ড স্বাধীনতা ভোগ করে এতটা ইউরোপেও ভোগ করে না সো ফেসবুক ইউটিউব টুইটার থেকে শুরু করে অ্যাপল থেকে শুরু করে অ্যাপল তো জরিমানা দিতে দিতে এবং ফেসবুক ইউরোপে জরিমানা দিতে দিতে ঘটিবাটি শেষ হয়ে যাচ্ছে খালি জরিমানাই দিয়ে যাচ্ছে সরকারের কাছে নানান কারণে তো হ্যাঁ এটা সত্যি যেটা বললাম যে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলো তো অ্যাকাউন্টেবল করার মতো অবস্থায় নাই ওইসব কোম্পানিকে সুতরাং তারা চাইলে এখানে যে যেন চনভাবে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করতে পারে সো এইটা আপনি লাইক এটাকে আপনি একটা একটা ইভোল ব্যাপার হিসেবে দেখতে পারেন এবং এটা একটা ইভোল ব্যাপার সত্যি কিন্তু মানে মানে কি বলবো লাইক এটা মানে আপনারা যে অ্যাঙ্গেল থেকে মনে করেন যে কনসপিরেসি চলতেছে তো যা হোক এটা এটা একটা ইন্টারেস্টিং টপিক ছিল স্পেশালি যেহেতু বাংলাদেশ এবং রোহিঙ্গা হওয়া কাইন্ড অফ ক্লোজ টু হোম আমাদের জন্যে আর সেইভাবে বাট এটা একটা 
সো ল্যাক অফ ইনফরমেশন অনেকভাবে হইতে পারে একটা হইতে পারে এরকম যে আপনার জানার ঘাটতির কারণে আপনাকে বুলশিট মানুষ খাওয়াইতে পারে যেরকম ওই যে ভদ্রলোক একাডেমিক রিসার্চার আপনাকে বুলশিট খাওয়াই দিচ্ছেন যে ইসরা প্যালেস্তাইনের ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্লে কার্ড ইয়ে করা প্রতিবাদ করায় নাকি গ্রেফতার করে ফেলছে আপনি যদি জানতেন যে আমি আলোচনা করে আসতেছি এতদিন ধরে এত পর্ব ধরে আমার চ্যানেলে যে এটা সভ্যতা সেই সব সেগুলো করা যায় না সো আপনি যদি আমার চ্যানেলে শুনে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনি ভদ্রলোকের পোস্ট পড়ে কিন্তু আপনি একটু কনফ্লিক্টেড হওয়ার কথা যে ফুকরুল ভাইয়ের কথার সাথে তো ভদ্রলোকের দাবি মিলতেছে না অ্যাটলিস্ট কনফ্লিক্টেড হওয়ার কথা রাইট সো এটাই বললাম আর কি আপনি যখন জানবেন আপনার জানার ঘাটতির জায়গাকে ব্যবহার করেই হইতেছে মানুষ গুজব ছড়ানোর সুযোগ পায় সো এটা আপনারও একটা দায়িত্ব আর কি সচেতন থাকা